E aí, Léo? E aí, Tug? Pô, meu, você sabe que eu não vim aqui da outra vez, que eu fiquei com medo do Léo, né, meu? É, né, meio grande. Vou, vou, vou apanhar aí Mas do cara, eu mano. Eu sou... Sou educado. Esse cara é educado, né, meu? É. Nem parece, né? É legal, é legal. Bem <risos> legal, mas é legal. Pô, que legal. Oi, fizeram boa viagem, chegaram hoje mesmo. Muito tranquilo. Estamos com chegando. sono, mas... É. Ah. O, óculos, o óculos nunca... Nunca necessariamente é porque o cara é artista o cara usa óculos. É porque é. o cara viaja muito tem que sempre com olheira, ah, entendeu? Sim, pra não ficar com, com, Isso, com olheira. No meu cara. caso, já... Outras coisas, mas eu uso óculos porque eu tenho cara de babaca mesmo. Não tem é, jeito. pra dar uma melhor. É... Eu o cara é <risos> E aí, velho, vocês estão com o disco novo aí? Como é que é essa história? É, o disco novo lá do Senhora da Vida Certa, a gente lançou finalzinho de 2013 aí, uhum. e a gente tá, lançou um clipe agora do single na atividade, e estamos é, divulgando, a intenção do CD é fazer tipo os clipes das músicas, vai divulgando, estourando nos shows. Oh, que legal. E tem participação especial, MC Guimê? Tem. Quem mais Guimê participa? Guimê e o Fox e o Mãe, cara, que é, uma, que é uns caras lá, lá do Rio, que começaram esse lance de estronda, e aí a gente pegou a influência total deles quando a gente começou e tal, ah, a gente legal. fez essa música junto, é. Então quer dizer que esse lance do Stronda não é, não é tão novo assim, não foram vocês que começaram? Não, não. Esse, Na verdade é, um, é mais um movimento assim, do que ah, realmente tá. um estilo musical, sabe? É mais um movimento. De se autoproduzir, é, de reunir... de gíria, de, de, ah. de galera mesmo. Mais Na verdade a gente, a, gente, a gente e o Fox começamos a transformar o movimento em música, mas sempre foi um... Tipo, uma um ritual para... é. de amigos, ah, um negócio de diversão, era mais esse lance de encontros e tal. É, e acabou virando um Acabou estilo, virando é. música. É. Que legal, hein? E aí, vocês mandam bem, cara. E é legal que a mistura de vocês tem um pouco de rap, um pouco de swing, um pouco tem, de tudo, tem tudo assim, junto. Né? É, até a porque... Procura. É, isso aí, a gente procura manter influência e... Uh -huh. Foi pra sair desse lance do trap, hip hop batidão, sabe? Ah, é? A gente, às vezes, quer fazer um lance mais comercial pra se poder ouvir no carro, poder ir pra rádio, sei lá. Mas... E de onde vem isso? Vem do, dos produtores que trabalham com vocês ou vocês também, mesmo? Também, que... é tudo, também. É tudo um consenso, sabe? É. Tipo, a, gente, a gente tem o, uh, o segmento do hip-hop internacional assim, bem forte, sabe? Ah, tá. é, é o que eu particularmente mais gosto. Mas, mal ou bem, cara, a gente tem que, tem que ser variável, tem que ser maleável, assim, falar de todos os assuntos. É. Até pra, pra poder abrangir o trabalho, né? Não, não só a galera que curtiu o hip-hop pesado ouvir, mas também... A galera que curtiu o MPB, curtiu um negócio, poder é. ouvir. É. Até porque vocês não são do, do hip hop, hip hop é, é, a gente, é, não, a gente, a gente é fanfarrão, né? A gente tá começou meio de bobeira. <risos> você é fanfarrão, eu, eu. É, a gente começou meio de rolé mesmo. Cara, vocês assim. estão concorrendo lá ao Short, é, The Short Awards. É. Que po... é. Isso, é uma votação tipo, das melhores redes sociais mais agitadas é. do mundo. Aí começaram a votar na gente, não me liguei muito nisso, não. Depois que eu fui pesquisar. É um lance que, pô, vai, tem várias categorias. E aí, uhum. categoria Brasil, né? Acho que a gente tá em primeiro oh, lá. A gente ficou, pô, mandando a galera votar e a premiação vai ser em Nova York. A gente vai tirar uma onda nos estates, tá ligado? Pô, demorou, mano. Eu vou junto, eu vou de... Eu vou no lugar do orelha, mano. É. é, então, já tá convocando, tá, ó, cinco passagens. Tem contra oh. aqui vai o produtor, o empresário, o dono da gravadora, o maluco oh. que mexe no escritório, é tudo amigo, mas vai embora. Pô, cara, eu tô bonde. nessa aí, ó, orelha. Você já tá dispensado, mano. Isso aí eu sei é. mexer aí, mano. Sabe da Play? Porra, então, se souber da Play, chegar lá. Usa até a camiseta do, do Tug ali, mano. É. É, acabou, mano. Vamos é, é, de graça? é de graça essa é. camiseta aí? Essas camisetas é. aí é com ele aqui, ó. Ah, ele aqui que, que é o chefe. É mesmo, você tem uma marca de roupa aí, isso mesmo? Lá? Tem, tem. É, XT é. Corporation. É. Ó, o relógio, ó, o relógio. Relógio são bravos. Relógio novo, ó. Caramba. Dá zoom aqui, ali. Relógio são Dá zoom aí, ó. Dá zoom aí pra divulgar, ó. Tá vendendo? XT Corporation.com.br, compra lá que é mais. Ó, meu novo patrocinador de relógio, vou trocar é. meu relógio. Não dá zoom nesse que eu vou usar o do Léo <risos> tá. logo lá. E aí, velho? É uma marca mais, é. mais conceitual, assim, entende? Que leva muito o estilo do, do hip hop como, como influência. E agora também, por causa da musculação, leva um pouco do, da influência do bodybuilding, do, ah, do fisiculturismo. Ou seja, o relógio é pesado, você já põe um em cada curso. Isso, é. Tem que ter <risos> um... Pra quem é magrinho assim, fica com um... Você vê, vê que pra mim aqui parece um técnico, é. um negócio assim. Não, nele já aparece já, já aparece uma, é, uma panela. Ele já aparece é. a panela, mas tranquilo. Parece o Big Bang, né? Assim, é. né? Mas tranquilo, tranquilo. É. Porra, ter oh, dinheiro é mole, difícil isso. é ter estilo, amigo. Mas, é voltando ao prêmio lá, vocês então vão receber o prêmio lá em Nova York mesmo, é isso? Não, é, é, é. tá votando. A gente, ganhar... a gente já tá em primeiro lugar há um bom tempo. É. Se continuar em primeiro lugar... Ou porque na, nas últimas semanas, os artistas bolados mandam geral votar e passa nós. Você é mó ajudaria com nós esse negócio Caramba. aí, ó. Ah, eu vou concorrer o bagulho, mano. Pô, eu vou, vou também, eu já tô aí. lá. Vota na gente, aí. Lá. Aí, vota na gente, hein, rapaziadinha. Ó, vocês são... Vou cobrar, hein, Boa. vou cobrar. Com certeza. Olha só, a gente já tá com mais de mil pessoas assistindo simultaneamente, ou seja, já passou umas 5 mil por aqui já. Porra. E aí a gente tem umas perguntas aqui com a Dudinha, 
Ó, oh, tá melhorando o programa, hein? Vamos lá, é, já tem a menina. Fala, Dudinha. Dudinha. Ó, oh, o Divulga Tudo BDS quer saber quais são as prioridades da carreira para esse ano e se vocês vão continuar fazendo clipe ou, ou outras coisas. Exatamente a prioridade, os clipes. É. A gente vai dar clipes. continuidade nos clipes do Lado CD que a gente acabou de lançar, que é o Lado Certo da Vida Certa. E a gente está planejando, esse ano ainda, também lançar mais um CD lá para o fim do ano. É, ou um CD ou lançar mais uns singles, depois de fazer vários clipes, lançar uma ou duas, três músicas, continuar gravando o um CD. Mas a parada principal são os clipes. Ah, legal. Tem outra aí? O Ed Ceará é, pergunta, qual é a sensação de ver a legião de fãs cantando todas as músicas e chorando de emoção? Pô, é gratificante demais, é a sensação de trabalho cumprido, que está fazendo certo. É, eu acho que todo artista é, almeja isso, sabe? Que é chegar nesse lance dos, do, dos fãs cantando e chorando. Porque eu vejo muita gente também que faz uns um, um lances muito grandes, uhum. mas não tem essa emoção que às vezes... Sim. Não só a gente, mas tem muita artista que tem também esse lance da galera chorando e gritando muito, fazendo o show ficar maneiro. Então, pra gente é gratificante. É um... E pra gente é até tão... É, assim, é mais especial, porque aí, quando a gente começou... Até hoje, assim, a gente não vê isso como um, um trabalho, de fato, sabe? Sim. Sempre foi na diversão, sempre a gente sempre fez música para diver, nos divertirmos e divertir quem ouve. É. Mas, tá entrando mas, no cascalho, é... pô, tá bom, entendeu? Tá, tá dando a moral lá, pô. Já saí mas, da casa mas... da mãe, já, pô, já mas, deu a moral, mas, né? Já sabe... tô garotão. É, 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 mas é isso aí, cara. Mas sabe o que é que... Que com música rola melhor do que quando você tem aquela expectativa. Ah, vou é, montar, então, é isso que eu tô falando. Às é, vezes, é disso, às vezes o rola, artista né, montado, assim, que tem um produtor que fala, você vai ah. cantar isso e vai tocar isso. Não tem esse lance do, do, do espiritual, né? Do emocional. Diversão, né? E o povo sente isso, né, cara? Sente. É por é. isso que vocês têm um público de verdade. Né? É, acho que é. Graças é. a Deus. Graças a Deus. Manda outra aí, Dudinha. A Beatriz Pascoal é, quer saber se vocês têm plano de, de lançar um DVD. Pô, a gente tem. Pô, quando a gente tiver, sei lá, mais estruturado aí, tiver uma. Sei lá, uma, uma, grana. uma grana gigantesca aí, Leozinho dá a estourar boa, ganhar na Mega Sena, a gente faz. Porque, a princípio, o DVD era uma parada que a gente podia pensar mesmo para fazer. Só que, hoje em dia, a gente divulga muito mais e cresce o nosso trabalho com clipe, que não vale a pena você gastar num DVD, Sim. sabe qual é? Então, os clipes, pô, com o dinheiro que eu faço um DVD, eu faço, sei lá, 10 clipes muito, muito loucos que vão me render muito mais do que um DVD. Mas... Claro que é uma marca para o artista fazer um DVD. Isso. E estamos pensa. aí dispostos a ofertas de Conhecedores aí, ó, a gente é bom DVD. no YouTube, tem não sei quantos milhões de acesso aí. A gente vai dar uma moral para o DVD, se quiser rachar o YouTube aí, valeu, 10% para você, 90% para mim, tranquilo. Só fecha aí que é nóis. <risos> Eu não quero ser sócio dele não, não, não. Eu só quero na amizade, aqui é, pô, é tranquilo. E aí, Dudinha? A Andresa e a Karen querem saber qual foi o fato que ocorreu, que quase vocês desistiram do bonde da estronda. Eu nunca soube é, disso não aí. correu esse fato, esse fato aí, não correu. É. Teve um dia aí que deu uma porrada no Leozinho, ficou é. meio bolado, mas... Não, 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 eu não acredito isso. nisso também. Ah, deu uns tapa nele, ele é grande sim, mas é garoto é novo. Ele deu uma porrada e foi um tapa. Eu Depois deu uma paulada no lombo dele e ficou doido. Foi só uma, ele deu a primeira. É, é deu a primeira. Tava dormindo, ficou, tava dormindo. Ficou meio triste, meio bolado, ah. não terminou bem a história, não. A Bruna Oliveira pergunta, quem é o irmão mais velho que sempre pega no pé? É... Eu acho que sou eu. eu, eu sou, é apesar Leo. de eu ser mais novo em idade, é o, eu sou mais é o, velho. Ele, não, o Léo é velho, ele é velho. Ele, na verdade, tem 47 anos, dois filhos. Cara, você é mais casado, sério, né, Léo? Ele, ele é velho. Tô, é tô, eu tô bem sério, alegre você. hoje aqui. É, ele tá muito alegre, ele tá bem alegre. Caramba, a sua tá alegria está me contagiando já, tá. né, do dia. Pode fazer a próxima pergunta. A Maísa dos Santos quer saber qual o conselho que vocês dariam para os músicos que estão começando agora. Ah, isso eu sei, eu falo pra eles, desistam, não vem encher o saco aqui. Não, não é isso? na moral, eu acho ah, é maneiro isso, porque eu acho que a principal coisa é você achar uns beats mesmo, com um produtor bom, uma batida, ir num estúdio de qualidade, é, escrever uma letra maneira e mostrar pra todo mundo. Então, se você conhecer algum parceiro que faz letra também, se junta com ele, que dois cabeças pensam melhor que uma, é sempre, mano. É. Eu e o Leão, a gente começou assim, hoje em dia não, até hoje assim, eu faço os lances e ele dá a lapidada, e acho que é por aí, sabe? É tentar começar do início com qualidade. Isso, é. é a melhor ao, coisa ao contrário da gente, a gente começou bem, bem Fazendo, precário, bem precário assim, negócio bem, é. bem escroto mesmo. Entendeu? Só que, por acaso, deu certo. 
Mas ah, eu não é, acho que é, esse é, seja é. o caminho. A gente, por acaso, deu certo, graças a Deus. É. Deus falou assim, esses moleque aí... Só iluminado aí, ó. Bora. Deu uma mas... e falou, vai, mulher. É, é que às vezes... É, é... Mas, mas tem que... Eu acho que se começar se com qualidade... É boa, é... Às vezes a, a, a produção pode ser precária, mas se a música é boa, ela roda. Pois não, é, não, é. mas eu acho que hoje em dia o mercado está tão competitivo. É, exatamente. É tão fácil você se lançar. Tem tanta gente no mercado que se for começar, começa direito. Não faz igual é. a gente. Ah, não, a gente é iluminado. Eu vou seguir o conselho de vocês. Lá, lá. Por isso que o nome do, do disco é o Lado Certo da Vida, vida Certa. Certa. É, agora é, vocês estão no lado certo. Entendeu? É. Agora estão, agora estão. <risos> Dudinha, vamos fazer a última pergunta? Escolhe uma bonitinha aí. Vamos fazer aí, aquela. Da Mariana Rodrigues. Se houvesse uma maneira de viajar no tempo, vocês mudariam alguma coisa nos últimos sete anos de carreira? Mudava, tirava esse moleque aqui que só me enche o saco, botava é, o colocava menor. Colocava eu, meu mano. Eu tava com o Clementão, fazia um bonde bolado. Vamos estrondar. Eu acho que justamente isso que ele falou, cara. O lance da gente começar com qualidade. Se a gente estourou muito doido. E a gente, te, te, a gente até teve oportunidade de pensar, fazer em um estúdio. Só que como a gente não levava isso pra seriedade, né? A gente achava que só a zoeira. A gente gravou tudo meio, meio louco mesmo. A mas... gente não se arrepende de nada, mas se... Pudesse, pudesse melhorar uns pontinhos, a gente melhorava, com certeza. É, com certeza. O início Nossa, de gravar música e tal, se lança assim. Nós somos o que todo mundo pensou de vendar. A nossa história acabou, ainda vai começar. O teu voltou explodindo essa bomba. Nós somos a estrunda. Nós somos a estrunda. Nós somos o que todo mundo pensou de vendar. A nossa história não acabou, ainda vai começar.